அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய பகுதியில் நாம் பார்க்குள்ளது ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்திலிருந்து ஏற்கனவே இயல் ஒன்றில் திராவிட பெருமொழிகளை பற்றி பார்த்திருந்தோம் அந்த வரிசையில் இயல் ஒன்றில் தமிழ் விடு தூது என்ற இலக்கியத்தை தற்போது பார்க்கலாம் தமிழ் விடு தூது தமிழின் பெருமையை பாட கவிஞர்கள் கையாளும் உத்திகள் பற்பல தமிழின் பெருமையை பாட கவிஞர்கள் கையாளும் உத்திகள் பற்பல கவிதை அதற்கொரு கருவி கிளி அன்னம் விரலி பணம் தந்தி என்று பல தூது வாயில்களை பற்றி அறிந்துள்ளோம் தமிழையே தூது பொருளாக்கியுள்ளது தமிழ் விடு தூது தமிழையே தூது பொருளாக்கியுள்ளது தமிழ் விடு தூது தமிழின் இனிமை இலக்கிய வளம் பாச்சிறப்பு சுவை அழகு திறம் தகுதி ஆகியன இச்சிற்றிலக்கியத்தில் விரைவுள்ளன தமிழ் தமிழ் விடுத்ததில் ஒரு பாடல் வந்து இடம்பெற்றுள்ளது நமக்கு பாடப்பகுதியா தித்திக்கும் தெல்லமுதாய் தெல்லமுதின் மேலான முத்தி கனியே என் முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு ஒன்று உரைக்கும் விண்ணப்பும் உண்டு விளம்பக்கேல் மண்ணில் மண்ணில் குரல் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்றும் மூன்றும் மூன்று இனத்தும் உண்டோ திறமெல்லாம் வந்து என்றும் சிந்தாமணியாய் இருந்த உனை சிந்து என்று சொல்லியே நாச்சிந்துமே அந்தரமேல் முற்றும் உணர்ந்த தேவர்களும் முக்குணமே பெற்றார் முற்றும் உணர்ந்த தேவர்களும் முக்குணமே பெற்றார் நீ குற்றமிலா பத்து குணம் பெற்றாய் மற்றொருவர் ஆக்கிய வண்ணங்கள் ஐந்தின் மேல் மற்றொருவர் மற்றொருவர் ஆக்கிய வண்ணங்கள் ஐந்தின் மேல் உண்டோ நீ நோக்கிய வண்ணங்கள் நூறு உடையாய் நாக்குலவும் ஊனரசம் ஆறு அல்லாமல் உண்டோ செவிகள் உனக்கு ஆன நவரசம் உண்டாயினாய் ஏனோர்க்கு அழியா வனப்பு ஒன்று அல்லது அதிகம் உண்டோ ஒளியா வனப்பு எட்டு உடையா என்று தமிழ் விடுத்துவதில் ஒரு பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த பாடலுக்கான சொல்லும் பொருளும் குரம் பல்லு என்பது சிற்றிலக்கிய வகைகள் குரம் பல்லு என்பது சிற்றிலக்கிய வகைகள் மூன்று இனம் என்பது துறை தாலிசை விருத்தம் மூன்று இனம் என்பது துறை தாலிசை விருத்தம் திறமெல்லாம் என்பதன் பொருள் சிறப்பெல்லாம் சிந்தாமணினா சீவக சிந்தாமணி சிதறாத மணி என்னும் இரு பொருளையும் குறிக்கும் சிந்து என்பது ஒரு வகை இசைப்பாடல் சிந்து என்பது ஒரு வகை இசைப்பாடல் முக்குணங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்துவம் அதாவது அமைதின்னு சொல்லுவாங்க சத்துவம் அமைதி ரெண்டு ராசசம் மூணு வந்து தாமசம் முக்குணங்கள் சத்துவம் ராசசம் தாமசம் சத்துவம்னா அமைதி மேன்மை ஆகியவற்றை சுற்றும் குணம் ராசசம்னா போர் தீவிரமான செயல்களை குறிக்கும் குறிக்கும் குணம் தாமசம் என்பது சோம்பல் தாழ்மை போன்றவற்றை குறிக்கும் இதே போல் பத்து குணம் செறிவு சமநிலை முதலிய பத்து குண அணிகளை தமிழ் விடுத்துவது பெற்றுள்ளது வண்ணங்கள் ஐந்து வெள்ளை சிவப்பு கருப்பு மஞ்சள் பச்சை வண்ணங்கள் ஐந்து வண்ணம் நூறு வண்ணம் நூறு தமிழுக்கு வண்ணம் நூறு இருக்கு நாம் உருவாக்கிய வண்ணங்கள் ஐந்து வெள்ளை சிவப்பு கருப்பு மஞ்சள் பச்சை வண்ணம் நூறு குரில் அகவல் தூங்கிசை வண்ணம் முதலாக இடை மெல்லிசை வண்ணம் ஈராக நூறு ஊனரசம்னா என்ன குறையுடைய சுவை ஊனரசம் என்பது குறையுடைய சுவை நவரசம் என்பது ஒன்பது சுவைகளுடைய தான் நவரசம் சொல்லுவாங்க எது எதுனா வீரம் அச்சம் இழிப்பு வியப்பு காமம் அவலம் கோபம் நகை சமநிலை ஆகிய ஒன்பது தான் நவரசம் சொல்லுவாங்க வனப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பொருள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வனப்புனா அழகு அம்மை அழகு தொன்மை தோல் விருந்து இயபு புலன் இழைவு வனப்புக்கான பொருள்கள் அழகு அம்மை தொன்மை தோல் விருந்து இயபு புலன் இழைவு பாடலின் பொருள் இனிக்கும் தெளிந்த அமுதமாய் அந்த அமிழ்தினும் மேலான விடுதலை தரும் கனியே இயல் இசை நாடகம் என மூன்றாய் சிறந்து விளங்கும் என் தமிழே அறிவால் உண்ணப்படும் தேனே உன்னிடம் நான் மகிழ்ந்து விடுக்கும் வேண்டுகோள் ஒன்றுள்ளது அதை கேட்பாயாக தமிழே உன்னிடமிருந்து குறவஞ்சி பல்லு என்ற நூல்களை பாடி புலவர்கள் சிறப்பு கொள்கின்றனர் நீயும் அவற்றை படிக்க எடுத்து கொடுப்பாய் அதனால் உனக்கு தாலிசை துறை விருத்தம் எனும் மூவகை பாவினங்களிலும் உறவு ஏதேனும் உண்டோ கன்னி என்பது இரண்டு கண்களைப் போல் இரண்டடிகளை பூக்களை வைத்து தொடுக்கப்படும் மாலைக்கு கன்னி என்று பெயர் இரண்டடி இரண்டிரண்டு பூக்களை வைத்து தொடுக்கப்படும் மாலைக்கு கன்னி என்று பெயர் அதே போல் தமிழில் இரண்டிரண்டு அடிகள் கொண்ட எதுகையால் தொடுக்கப்படும் செய்யுள் வகை கன்னியாகும் 
பாவின் திறமனைத்தும் கைவர பெற்று என்றுமே சிந்தா மணியாய் இருக்கும் உன்னை சிந்து என்று கூறிய நாயிற்று விழுமன்றோ வானத்தில் வசிக்கும் முற்றும் உணர்ந்த தேவர் கூட சத்துவம் ராசசம் தாமசம் என்று மூன்று குணங்களையே பெற்றுள்ளனர் ஆனால் நீயோ பத்து குற்றங்கள் இல்லாமல் செறிவு தெளிவு சமநிலை இன்பம் ஒழுகிசை உதாரம் உய்தலில் பொருண்மை காந்தம் வலி சமாதி எனும் பத்து குணங்களையும் பெற்றுள்ளாய் மனிதரால் உண்டாக்கப்பட்ட வண்ணங்கள் ஐந்து வெண்மை செம்மை கருமை பொன்மை பசுமை நீயோ புலவர்கள் கண்டவைந்த குரில் அகவல் தூங்கிசை வண்ணம் முதலாக இடைசை இடை மெல்லிசை வண்ணம் ஈராக நூறு வண்ணங்களை கொண்டுள்ளார் நாவின் மீது பொருந்தும் குறைபாடுடைய உணவின் சுவைகள் ஆறு உணவின் சுவைகள் ஆறுக்கு மேல் இல்லை நீயோ செவிகளுக்கு விருந்தளிக்கும் ஒன்பது சுவைகளை பெற்றுள்ளாய் தமிழை அடைய பெறாத மற்றையோர்க்கு அழியாத அழகு ஒன்று ஒன்றே ஒன்று அல்லாமல் அதிகம் உண்டோ நீயோ நீங்காத அம்மை முதலிய அழகு எட்டினை பெற்றுள்ளாய் நீங்காத அம்மை முதலிய அழகு எட்டினை பெற்றுள்ளாய் இலக்கண குறிப்பு முத்திக்கனி என்பதன் இலக்கண குறிப்பு உருவகம் தெல்லமுதுனா பண்பு தொகை தெல்லமுதுனா பண்பு தொகை குற்றமிலானா ஈருக்கட்ட எதிர்மறை பேரச்சம் குற்றமிலா என்பதன் இலக்கண குறிப்பு ஈருக்கட்ட எதிர்மறை பேரச்சம் நா என்பதன் பொ இலக்கண குறிப்பு ஓரெழுத்து ஒரு மொழி செவிகள் உணவான அதாவது செவிகள் உணவானது என்ன வேற்றுமை தொகைனா நான்காம் வேற்றுமை தானே செவிகள் செவிகளுக்கு உணவான நான்காம் வேற்றுமை தொகை கு மறைந்து வந்துள்ளது சிந்தாமணி சிந்தாமணி என்பதன் இலக்கண குறிப்பு ஈருக்கட்ட எதிர்மறை பேரச்சம் பகுப்பத உறுப்பிலக்கணம் கொள்வார் கொல் குட்டல் இவ் குட்டல் ஆர் கொள்வார் எவ்வாறு பிரியும்னா கொல் குற்றல் இவ் குட்டல் ஆர் கொல் என்பது பகுதி இவ் எதிர்கால இடைநிலை ஆர் பலர்பால் வினைமுற்று விகிதி உணர்ந்த உணர் குட்டல் இத்து பிராக்கெட் இந்து குட்டல் இத்து குட்டல் அ உணர் பகுதி இத் சந்தி இத் இந்தானது விகாரம் இத் இறந்த கால இடைநிலை ஆ பேரச்ச விகிதி நூல்வெளி தமிழிடுத்தூது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சிற்றிலக்கிய வகைகளுள் தூது என்பது ஒன்றும் தமிழ் சிற்றிலக்கிய வகைகளுள் தூது என்பது ஒன்று இது வாயில் இலக்கியம் சந்து இலக்கியம் என்னும் வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது தூது இலக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா வாயில் இலக்கியம் சந்து இலக்கியம் என்னும் வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது தூதுனா என்ன தலைவன் தலைவியர்களுள் காதல் கொண்ட ஒருவர் மற்றொரு பால் செலுத்தும் அன்பை புலப்படுத்தி தம்முடைய கருத்திற்கு உடன்பட்டமைக்கு அறிகுறியாக மாலையை வாங்கி வருமாறு அன்ன முதல் வண்டி ஈராக பத்தையும் தூது விடுவதாக தூது விடுவதாக கழிவெண்பாவால் ஏற்றப்படும் அப்போ தூது இலக்கியம் எந்த வெண்பாவால் ஏற்றப்படும் கழி எந்த பாவால் ஏற்றப்படும் கழிவெண்பாவால் ஏற்றப்படும் தமிழ் வீடு தூது என்பது மதுரையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் சொக்கநாதர் மீது காதல் கொண்ட பெண் ஒருத்தி தன் காதலை கூறி வருமாறு தமிழ் மொழியையே தூது விடுவதாக அமைந்துள்ளது தான் தமிழ் வீடு தூது இந்த தமிழ் வீடு தூது இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு கண்ணிகளை உடையது இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு கண்ணிகளை உடையது தமிழ் விடு தூதுவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஊவேசா முதன் முதலில் பதிப்பித்தார் அப்போ தமிழ் விடு தூது என்பது மதுரையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் சொக்கநாதர் மீது காதல் கொண்ட பெண் ஒருத்தி தன் காதலை கூறி வருமாறு தமிழ் மொழியை தூது விடுவதாக அமைந்துள்ளதா தமிழ் விடு தூது இந்நூலில் இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு கண்ணிகளை கொண்டுள்ளது இந்நூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஊவேசா முதன் முதலில் பதிப்பித்தார் இதன் ஆசிரியர் யார் என அறிந்து கொள்ள இயலவில்லை இந்த பாடத்தில் பின்பகுதியில் காதொளிரும் குண்டலமும் கைக்கு வளையாபதியும் கருணை மார்பின் மீதொளிர் சிந்தாமணியும் மெல்லிடையில் மேகலையும் சிலம்பார் இன்ப போத்தொளிரும் திருவடியும் பொன்முடி சோலாமணியும் பொழிய சூடி நீதியொளிர் செங்கோலாய் திருக்குறளை தாங்க தமிழ் நீடு வாழ்க என்னும் பாடலை பாடியவர் கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார் காதொளிரும் குண்டலமும் கைக்கு வளையாபதியும் காதொளிரும் குண்டலமும் கைக்கு வளையாபதியும் கருணை மார்பின் மீ தொழிற் சிந்தாமணியும் மெல்லிடையில் மேகலையும் சிலம்பார் என்ப போத்தொழிரும் திருவடியும் பொன்முடி சூலாமணியும் பொலிய சூடி நீதியொளிர் செங்கோலாய் திருக்குறளை தாங்க தமிழ் நீடு வாழ்க என்ற பாடலை பாடியவர் கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார் இந்த செயல் வந்து இதோட முடிஞ்சது இதற்கு அடுத்த வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர்